హలో అండి వెల్కమ్ టు లా ఎక్సలెన్స్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి అసలు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి సిలబస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏ ఏ పుస్తకాలను చదవాలి ఇవి ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ మనకి త్రీ స్టేజెస్లో జరుగుతుంది ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ లేదా ఇంటర్వ్యూ అంటాం ప్రిలిమ్స్ ఏమో ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి మెయిన్స్ ఏమో సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఇంటర్వ్యూ ఏమో టూ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఈ సంవత్సరంలో జూన్లో మనకి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటే ఆ తర్వాత త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్కి మెయిన్స్ ఎగ్జాము ఆ తర్వాత త్రీ మంత్స్కి ఇంటర్వ్యూ ఇలాగ ఎగ్జామ్ మనకి ఎంటైర్గా వన్ ఇయర్ టైం తీసుకుంటుంది ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయిన తర్వాత మెయిన్స్ రాస్తాము మెయిన్స్ క్లియర్ అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తాము ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఫైనల్ మనకి ర్యాంక్ అనేది వస్తుంది ర్యాంక్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏ సర్వీస్ ఏంటి అనేది డిసైడ్ అవుతుంది మరి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అసలు సిలబస్ ఏంటి ఎన్ని మార్క్స్కి ఉంటుంది దానికి ఏమేమి చదవాలి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అంటే ఏంటి దాంట్లో ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అవి ఎన్ని మార్కులకు చదవాలి ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏంటి ఇవి చూద్దాం ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ సివిల్ సర్వీసెస్లో యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ రాయాలంటే ఏ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి ఏ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ అయినా సరే అది ఓపెన్ డిగ్రీ అయినా సరే లేదా రెగ్యులర్ కోర్స్ అయినా సరే రెగ్యులర్ లేదా ఓపెన్ డిగ్రీ ఏదైనా సరే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయితే చాలు సో డిగ్రీ లాస్ట్ ఇయర్ అది బీటెక్ అయినా ఎంబీబీఎస్ అయినా ఏ డిగ్రీ అయినా లాస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న వాళ్ళు రాయచ్చు కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు రాయచ్చు అంటే దాని మీనింగ్ పీజీ చేసేవాళ్ళు పిహెచ్డీలు చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా మినిమం క్వాలిఫికేషన్ అయితే డిగ్రీ అనమాట ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ హైట్ ఇలాంటివి కొన్ని సర్వీసెస్కి ఐపీఎస్ ఇలాంటి వాటికి సివిల్ సర్వీసెస్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఉంటాయి మరి ఏజ్ లిమిట్ ఏ ఏజ్ వాళ్ళు రాయచ్చు ఎంత ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది మినిమం ఏజ్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ ఆగస్ట్కి మనం ఏ ఏ ఇయర్ అయితే ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటామో ఆ ఇయర్ యొక్క ఫస్ట్ ఆగస్ట్కి మీరు రెండు వేల ఇరవై రెండులో రాయాలనుకుంటే ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఫస్ట్ ఆగస్ట్కి రెండు వేల ఇరవై మూడు అయితే రెండు వేల ఇరవై మూడు ఫస్ట్ ఆగస్ట్కి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు మనకి వచ్చి ఉండాలి వచ్చి ఉండాలి అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు మ్యాక్సిమం ఏజ్ కానీ కొన్ని కేటగిరీస్కి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంది ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీకి థర్టీ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీకి థర్టీ టూ ప్లస్ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్ సర్వీస్మెన్కి థర్టీ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ పర్సనల్కి థర్టీ టూ ప్లస్ త్రీ ఇయర్స్ ఈసీఓ వీళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ పిహెచ్కి ప్లస్ టెన్ ఇయర్స్ అంటే థర్టీ టూ ప్లస్ టెన్ ఇయర్స్ ఇలాగా మినిమం ఏజ్ థర్టీ టూ సారీ మ్యాక్సిమం ఏజ్ థర్టీ టూ దానికి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కేటగిరీని బట్టి ఉంటుంది మరి నంబర్ ఆఫ్ అటమ్స్ కూడా ఉంటాయి ఎన్నిసార్లు రాయాలి అని జనరల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే సిక్స్ అటమ్స్ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ అంటే ఓబీసీ అయితే నైన్ అటమ్స్ మిగిలిన వాళ్ళకి ఈడబ్ల్యూఎస్కి కూడా సిక్స్ అటమ్సే ఉంటాయి ఈడబ్ల్యూఎస్కి సిక్స్ అటమ్సే మిగిలిన కేటగిరీస్ అంటే ఎస్సీ కేటగిరీ ఎక్స్ సర్వీస్మెన్ డిఫెన్స్ కేటగిరీ పిహెచ్ వీటన్నిటికీను ఏజ్ లిమిట్ ఏమీ లేదు అటమ్స్ లిమిటే ఓబీసీకి నైన్ అటమ్స్ జనరల్ కేటగిరీ ఈడబ్ల్యూఎస్కి సిక్స్ అటమ్స్ మిగిలిన వాళ్ళకి ఏజ్ లిమిట్ ఎంతవరకు ఉంటే అన్నిసార్లు రాసుకోవచ్చు ఇది అటమ్స్కి ఏజ్కి సంబంధించి మరి సర్వీసెస్ ఏమేం సర్వీసెస్ ఉంటాయి సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే ఓవరాల్గా ఇరవై నాలుగు సర్వీసెస్ ఉంటాయి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ ఐఆర్ఎస్ ఇలాగా ఇరవై ఆరు సర్వీసెస్ ఉంటాయి మనము సపరేట్గా ఐఏఎస్కి ఒక ఎగ్జాము ఐపీఎస్కి ఒక ఎగ్జామ్ ఇలా రాయము ఈ ఇరవై నాలుగు సర్వీసెస్కి ఒకటే ఎగ్జామ్ రాస్తాం ఇవన్నీ కాకుండా ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ అని ఉంటుంది దానికి ప్రిలిమ్స్ సేమ్ ఎగ్జామే మెయిన్స్ సపరేట్గా రాస్తాము అంటే ఇరవై నాలుగు కాకుండా ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్కి సపరేట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది దానికి సపరేట్గా సిలబస్ కూడా మెయిన్స్లో సపరేట్గా ఉంటుంది సరే మరి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి మార్క్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఎన్ని పేపర్స్ ఉంటాయి టూ పేపర్స్ ఉంటాయి ఒకే రోజు ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది ప్రిలిమ్స్ అనేది జనరల్గా సండే రోజు ఉంటుంది పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఇలా రెండు పేపర్స్ పొద్దున ఒక పేపర్ రాయాలి మధ్యాహ్నం ఒక పేపర్ ఒక్కొక్క పేపర్కి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి అందుకే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ మొత్తం ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్సే రిటర్న్ కాదు ప్రిలిమ్స్
అదే విధంగా పేపర్ టూ లో ఎనభై క్వశ్చన్స్ ఏ ఉంటాయి ఇందులో ఇంగ్లీషు మ్యాథ్స్ ఉంటుంది దీనికి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి రెండున్నర మార్కు ఉంటుంది కరెక్ట్ గా రాస్తే రెండున్నర మార్కులు తప్పుగా రాస్తే మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ బై త్రీ మార్క్స్ కట్ అవుతాయి నాట్ అటెంప్ట్ అయితే జీరో మార్క్స్ ప్రతి పేపర్ రాయడానికి రెండు గంటల టైం ఉంటుంది ఆ రెండు గంటల లోపల పేపర్ వన్లో వంద క్వశ్చన్స్ పేపర్ టూలో ఎనభై క్వశ్చన్స్ మనం కంప్లీట్ చేయాలి మరి పేపర్ టూ అనేది క్వాలిఫయింగ్ మాత్రమే అంటే ఈ రెండు మనం రాశాక ఫస్ట్ పేపర్ టూని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు పేపర్ టూలో మనకి ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయో చూస్తారు పేపర్ టూలో మినిమం సిక్స్టీ సిక్స్ మార్క్స్ రావాలి అంటే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అబవ్ వస్తే క్వాలిఫై అయినట్టు ఇంకా దానికి మించి ఎన్ని వచ్చినా అదేం మనకి యాడ్ అవ్వదు కానీ థర్టీ త్రీ రాకపోతే మనకి పేపర్ వన్లో ఎన్ని వచ్చినా మనం క్వాలిఫై అవ్వము ప్రిలిమ్స్ సో పేపర్ టూలో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ మార్క్స్ ప్లస్ వస్తే అప్పుడు పేపర్ వన్ మార్క్స్ని బట్టి మన యొక్క కట్ ఆఫ్ అనేది నిర్ణయిస్తారు పేపర్ వన్ మార్కుని బట్టే మనం ప్రిలిమ్స్లో ఎక్కడ క్వాలిఫై అయ్యామా లేదా అని మనకు తెలుస్తుంది మరి దీని సిలబస్ ఏంటి దీన్ని ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ని సీసాట్ అంటారు జనరల్ చాలా మంది పేపర్ టూని సీసాట్ అంటారు బట్ ఓవరాల్గా ప్రిలిమ్స్నే సీసాట్ అంటాము సీసాట్లో పేపర్ వన్ జనరల్ సైన్సెస్ జనరల్ స్టడీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి పేపర్ టూలో ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు ఈ సిలబస్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు లేదా యూపీఎస్సి వెబ్సైట్కి వెళ్ళి నోటిఫికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాంట్లోనూ సిలబస్ ఉంటుంది అది ప్రిలిమ్స్కి సంబంధించి ఎన్నెన్ని మార్క్స్కి మరి ఓవరాల్గా సిలబస్ ఏంటి అని మరి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఇందాకే సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కన్నాం సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇందులో రెండు క్వాలిఫయింగ్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఇందాక ప్రిలిమ్స్లో ఒకటి క్వాలిఫయింగ్ పేపర్ పేపర్ టూ అన్నామా అలాగే మెయిన్స్లో పేపర్ ఏ పేపర్ బి అని రెండు క్వాలిఫయింగ్ పేపర్స్ ఉంటాయి పేపర్ ఏ ఏదైనా ఒక ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఉండదు మిగిలిన వాటిలో ఏదైనా ఒక ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ని తీసుకోవాలి మూడు వందల మార్కులకు ఉంటుంది పేపర్ బిలో ఇంగ్లీష్ ఇది అందరికీ కామన్ సో ఈ పేపర్ అనేది అందరూ రాయాల్సిందే ఇంగ్లీష్ పేపర్ బి అంటాము ఇది కూడా మూడు వందల మార్కులకి సో ఈ రెండిట్లోనూ మినిమం క్వాలిఫయింగ్ మార్క్స్ వస్తే చాలు ఇది ఇవి పాస్ అవుతేనే మిగిలిన పేపర్స్ని వాల్యుయేట్ చేస్తారు మెరిట్ అంటారు మిగిలిన పేపర్స్నే మెరిట్కి తీసుకుంటారు వాటిలో ఎస్ఏ టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్ టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ టూ ఫిఫ్టీకి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ ఫోర్ టూ ఫిఫ్టీకి అది కాకుండా ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ అంటారు ఈ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఒకటే సబ్జెక్ట్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ ఒకటే తీసుకుంటాము ఆ ఒక సబ్జెక్ట్ని రెండు పేపర్స్గా డివైడ్ చేస్తారు పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అని సో ఒక్కొక్క పేపర్కి పేపర్ వన్కి రెండు వందల యాభై పేపర్ టూకి రెండు వందల యాభై ఓవరాల్గా మనకి సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి అది అయిపోయిన తర్వాత మనకి వన్ ఈస్ టు త్రీ రేషియోలో ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు ఆ ఇంటర్వ్యూలో రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మార్కులకి ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది పది మంది సభ్యులు ఉండే బోర్డు మనల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు దాని నుంచి మార్క్స్ సో ఇలాగ మెయిన్స్లో వచ్చిన మార్క్స్ ప్రిలిమ్స్లో వచ్చిన మార్క్స్ సారీ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ ఈ రెండిట్లో వచ్చిన మార్క్స్నే మనకి కన్సిడర్ చేస్తారు ప్రిలిమ్స్లో వచ్చిన మార్క్స్ని ఫైనల్ ర్యాంక్ ఇవ్వడంలో కన్సిడర్ చేయరు అంటే ఇది సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ ఇవి టూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓవరాల్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయనే దాన్ని బట్టి మనకి ర్యాంక్ ఇస్తారు అందుకే మెయిన్స్లో స్కోరు ఇంటర్వ్యూలో స్కోర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్లో మనం పాస్ అవుతే చాలు మరి ఏమేమి ఉంటాయి ఈ పేపర్ వన్ పేపర్ టూలలో చూడండి జిఎస్ పేపర్ వన్ జిఎస్ పేపర్ టూ జిఎస్ పేపర్ త్రీ జిఎస్ పేపర్ ఫోర్ జిఎస్ పేపర్ వన్లో హిస్టరీ ఇండియన్ సొసైటీ జాగ్రఫీ ఉంటుంది జిఎస్ పేపర్ టూలో పాలిటీ గవర్నన్స్ సోషల్ ఇష్యూ ఐఆర్ ఉంటుంది జిఎస్ పేపర్ త్రీలో ఎకానమీ ఎస్ఎన్టీ ఎన్విరాన్మెంట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ మరి జిఎస్ పేపర్ ఫోర్లో ఎథిక్స్ అనేది ఉంటుంది ఇలాగా ఫోర్ పేపర్స్లో మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క పేపర్కి టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనుకున్నాము మనకి ఆప్షనల్ అనేది అసలు మనకి ఏ సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది దాని మీద మనకి ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఉందా లేదా దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్ ఉందా లేదా అన్న దాన్ని బట్టి ఆప్షనల్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మరి ఎన్ని ఆప్షనల్స్ ఉంటాయి ఇరవై ఆరు ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి మనకి ఉంటాయి వాటిలో ఒక ఆప్షనల్ని మనం తీసుకోవాలి ఆ ఒక ఆప్షనల్ని రెండు పేపర్
దానికి సంబంధించి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూడండి ఓకే ఏ విధంగా ఈ సిలబస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయని అర్థం చేసుకొని బుక్స్ అనేవి దానికి సంబంధించిన బుక్ లిస్ట్ ఒకటి పెట్టుకొని కోచింగ్ కానీ లేదా సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ కానీ మొదలుపెట్టి చదువుతూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఫైనల్గా రివిజన్ చేసుకోవాలి చదువుతూ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి టెస్ట్ సిరీస్లు ఇలాగేమన్నా పెట్టుకొని ఆన్సర్స్ ఎలా రాయాలి ప్రిలిమ్స్ అయితే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి మరి మన వీటిలో ఈ ప్రిపరేషన్లో బేసిక్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అందుకోసం ఎన్సీఈఆర్టీ అనే బుక్స్ చదవాలి ఎన్సీఆర్టీలో సిక్స్త్ నుంచి ట్వెల్త్ క్లాస్ వరకు మనకి ఏ సబ్జెక్ట్స్ అయితే మన సిలబస్లో ఉన్నాయో అవి చదవాలి వాటికి సంబంధించిన లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంది ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ హిస్టరీ ఇండియన్ సొసైటీ జాగ్రఫీ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ పాలిటీ ఎకానమీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎస్ఎన్టి ఇలాగ మనకి ఎన్సీఆర్టీలో ఏమేమి చదవాలి అని ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది వీలైతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లోనూ ఈ బుక్ లిస్ట్ అనేది ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సరే మరి ఒక్కొక్క పేపర్కి ఏమేమి చదవాలో చూద్దామా ప్రిలిమ్స్కి కూడా మనకి జిఎస్ మెయిన్స్లో ఉన్న ఏవైతే టాపిక్స్ ఉంటాయో అవే మనకి ప్రిలిమ్స్లోనూ ఉన్నాయి సో మెయిన్స్ని పేపర్ వైజ్గా మనం బుక్ లిస్ట్ చూద్దాము ప్రిలిమ్స్లో ఏ సిలబస్ ఉందో దానికి తగ్గట్టుగా అవే బుక్స్ మనం చదువుకుంటాం ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ హిస్టరీ ఇండియన్ సొసైటీ జాగ్రఫీ వీటన్నిటికీ ఇక్కడ లిస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ సిక్స్ టు ట్వెల్త్ ఎన్సీఆర్టీస్తో పాటు ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ని కూడా మీకు రెఫర్ చేయడం జరిగింది వీటన్నిటితో పాటు కరెంట్ అఫైర్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అది డైలీ పేపర్ చదివి మంత్లీ ఏదన్నా ఒక మ్యాగజైన్ కానీ ఇలా తీసుకొని కరెంట్ అఫైర్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా మనం ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకుంటాం స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్తో పాటు కరెంట్ అఫైర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటాం అదేవిధంగా జిఎస్ పేపర్ టు ఇందులో పాలిటీ గవర్నెన్స్ సోషల్ ఇష్యూస్ ఐఆర్ ఇలాగ మనకి ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో కూడా ఎన్సీఆర్టీస్ ప్లస్ దానికి సంబంధించిన స్టాండర్డ్ బుక్ ఇవ్వడం జరిగింది వీటన్నిటికీ మనం కరెంట్ అఫైర్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పేపర్ టూకి కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది ఎక్కువ వాల్యూని యాడ్ చేస్తుంది కరెంట్ అఫైర్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే దాని మీనింగ్ కరెంట్ ఇష్యూలో ఏదన్నా జరిగితే దాన్ని తీసుకొని వచ్చి మన సబ్జెక్ట్కి లింక్ చేసుకోవాలి ఆ విధంగా మనము కరెంట్ అఫైర్స్ని ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి మరి జిఎస్ పేపర్ త్రీలో ఎకానమీ ఎన్విరాన్మెంట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వాటికి సంబంధించి ఇక్కడ బుక్ లిస్ట్ ఉంది ఎథిక్స్కి సంబంధించి బుక్ లిస్ట్ ఉంది జిఎస్ పేపర్ ఫోర్ వీటన్నిటికీను ఇందాక అన్నట్టు కరెంట్ అఫైర్స్ని మనం లింక్ చేసుకుంటాము కరెంట్ అఫైర్స్ బేసిస్లోనే మనం ప్రిపేర్ అవుతాము సబ్జెక్ట్ ప్లస్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ విధంగా లింక్ చేసుకుంటాము మరి ప్రతి ఆప్షనల్కి సపరేట్ బుక్ లిస్ట్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇక్కడ కవర్ చేయట్లేదు జిఎస్ సబ్జెక్ట్స్కి మరి ఇంటర్వ్యూకి ఏం చదవాలి మనం ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి ఏం చదువుతామో అవే కొన్ని ఇష్యూస్ మీద అవగాహన గురించి మనకు ఎంత అవగాహన ఉంది అనే దాన్ని టెస్ట్ చేస్తారు ప్లస్ మనకి మన డీటెయిల్డ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అంటారు మనం మెయిన్స్ రాసే ముందు డీటెయిల్డ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఒక ఫిల్ చేసి పంపించాలి యూపీఎస్సీకి అందులో మన హాబీస్ ఏంటి మనం ఎక్కడ చదివాము మన ఇంట్రెస్ట్లు ఏంటి ఇవన్నీ మనం రాసి పంపిస్తాం దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇంటర్వ్యూలో మన హాబీస్ మన మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కరెంట్ ఇష్యూస్ జనరల్ ఈవెంట్స్ వీటి మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో మన ప్రిపరేషన్ ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఉండాలి ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ కలిపి చదువుకుంటే మనకి ఎక్కువ ఎక్కువ అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కువ డెప్త్ పెరుగుతుంది వీటన్నిటితో పాటు మన ప్రిపరేషన్కి ప్రీవియస్ పేపర్స్ని లింక్ చేసుకోవాలి ప్రీవియస్ పేపర్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఓవరాల్గా మనము అసలు ఎంతవరకు చదువుతున్నాము క్వశ్చన్స్ దేని నుంచి వస్తున్నాయి ఏ సబ్జెక్ట్లో ఎంత డెప్త్ వెళ్తున్నామని తెలుసుకోవాలి సో ప్రీవియస్ పేపర్స్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ రెండింటినీ కూడా చదువుకోవడం వల్ల మనకి ఎంతవరకు లిమిట్ చేసుకోవాలన్నా తెలుస్తుంది వాటితో పాటు ఈ ఎగ్జామ్కి హార్డ్ వర్క్ కన్సిస్టెన్సీ ప్రాపర్ ఫోకస్తో చదవడం ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇది అసలు యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి సిలబస్ ఏంటి దానికి సంబంధించిన బుక్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి అని దీనికి సంబంధించి ఇంకేమన్నా డౌట్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే వీడియోలో కమెంట్స్లో అడగండి మనం ఆన్సర్ చేస్తూ ఇంకొక వీడియో చేద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్